Herr Asenbaum, super Vortrag. Vielen, vielen Dank. Das war echt gerade die Geschichte, die war sehr wichtig. Jetzt gibt es natürlich Fragen vom Publikum und die habe ich mal gesammelt. Und die wichtigste Frage habe ich dann gleich hier ganz oben hin. Was passiert mit basischem Aktivwasser im Magen? Die Magensäure, pH-Wert. Ja, wenn Sie Wasser trinken, was passiert da? Kommt darauf an, was in dem Magen drin ist. Wenn in dem Magen nichts drin ist, wenn Sie nüchtern sind, dann reagiert der Magen gar nicht. Dann geht der Pförtner zum Zwölffingerdarm auf und das Wasser fließt weiter in den Zwölffingerdarm, in den Darm und so weiter. Der Magen ist ja dann in so einer Art Ruhephase. Man liest ja immer so schreckliche Dinge über den Magen, dass der sich selbst verdaut. Da ist er ganz gut geschützt davor eine Zeit lang durch bestimmte Schleimabsonderungen, die da möglich sind. Aber in der Regel äh, ein nüchterner Magen, der hat eigentlich ungefähr so einen pH-Wert zwischen 3 und 4. Also wie ein Kaffee oder auch wie manchmal ein saures Mineralwasser. Das mit dem sauren Magen, das beginnt im Kopf. Wenn ich an Essen denke, dann beginnen die Magenzellen die Salzsäure zu produzieren und auch die Enzyme werden dann ausgeschüttet, vor allem das Pepsin. Dann wird sauer, dann geht es bis auf 1,5 runter, je nachdem, wie intensiv Sie an das Essen denken oder wie stark das Essen tatsächlich ist, das Sie konsumieren. Gut, dadurch geht der, der, der pH natürlich auch gleich wieder nach oben, wenn Sie jetzt viel essen, weil das mischt sich ja dann mit dem Speisepreis, sodass also kein realer Wert von 1,5 herrscht. Jetzt gibt es die Behauptung oder unsinnige Aussage von manchen Herstellern oder Anwendern, man sollte basisches Wasser nicht zum Essen trinken, weil es den pH der Magensäure stören würde. Das ist allerdings nicht der Fall. Dazu muss ich das jetzt ein bisschen erklären. Der pH-Wert, das ist die messbare Seite des basischen Aktivwassers, aber das ist ein Verhältniswert zwischen Hydroxidionen und Wasserstoffionen, also keine absolute Zahl. Ich habe es ja im Vortrag schon gesagt, ich sage es vielleicht nochmal, also die, die Dasselbe pH ist bei 1 zu 2, äh, genauso wie bei 1 zu 200 Millionen, äh, äh, bei einer zu 2 Millionen. Nur das ist ein großer Unterschied und das nennt man Pufferung. Mhm. Jetzt ist Wasser die basische Kraft diese, dieses, dieses äh, basischen Aktivwassers, die ist jetzt bei weitem nicht so groß wie die der Magensäure die saure Kraft ist, weil die Magensäure ganz extrem gepuffert ist, mhm. äh, sodass das überhaupt sich nicht bemerkbar macht, ob Sie jetzt normales Wasser zum Essen trinken oder basisches Wasser mit einem pH von 9,5. Die Russen, der Mediziner Dr. Prilutsky und der Professor Bakir haben das genau untersucht. Die haben da als Magensaftmodell haben die eine sogenannte Acidin-Pepsin-Lösung genommen mit einem pH von 2,15. Das ist eine Simulation des Magensafts. Pe Pepsin ist das wichtige Enzym äh, für die Verdauung. Das funktioniert nur bei einem niedrigen pH-Wert gut. Und das ist, was die Kritiker immer sagen, das Pepsin wird ausgeschaltet und dadurch Machen wir, knockouten wir unsere Verdauung, wenn wir basisches Wasser trinken. Stimmt aber nicht. Äh, jetzt schauen Sie mal, was die gemacht haben. Die haben also da ein sehr stark basisches äh, Wasser genommen mit einem pH-Wert von 10,5. Und dann haben sie diese Acidin-Pepsin-Lösung mit 1 zu 10 verdünnt. Dann ging der um lächerliche 
0,03 pH nach oben. Also war dann von 2,15 auf 2,18 gestiegen. Bei 1 mhm. zu 10. So groß, so unterschiedlich ist die Pufferung dieser beiden Flüssigkeiten. Deswegen können Sie jederzeit zu jedem Essen basisches Wasser in dem Trinkbereich, wie er normal ist, trinken. Überhaupt kein Problem. Aber das Thema führt mich noch ein bisschen weiter. Wie Sie auf der Folie sehen, habe ich basisches Aktivwasser mit einem pH von 11,9 aus Münchner Leitungswasser, mit entionisiertem Wasser, also mit Umkehrosmose oder destilliertem Wasser, im Verhältnis 1 zu 10 verdünnt. Da passiert auch nichts. Der pH-Wert, der sank nur von 0,5, um 0,5 pH auf 11,5, also von 11,9, 0,4 pH ist er nur gesunken, auf 11,5. Weil entionisiertes Wasser ist gegenüber basischem Wasser jetzt wiederum überhaupt nicht gepuffert. Es sind ja keine Mineralien drin. Also das ist nur ein pH-Wert, der eigentlich auf 1 zu 2 beruht oder 1 zu 3 und nicht auf ein paar Milliarden Ionen, die normalerweise im Wasser drin sind. Ja? Also... Allerdings ist natürlich die Qualität von meinem basischen Wasser dann durch das Mischen mit dem Umkehrosmosewasser reduziert worden, weil die Pufferungsfähigkeit nicht mehr so groß ist, wenn ich es verdünnt habe, obwohl der pH-Wert das fast das gleiche anzeigt. Also das sind immer die Probleme, die entstehen, wenn Leute nicht begreifen, was eine Verhältniszahl ist. Das ist kein absoluter Wert, sondern da geht es um eine Balance und die kann auf jeder Ebene stattfinden. Und das muss man eben beachten. Deswegen titriert man das. Da habe ich auch noch einen kleinen Versuch gemacht, jetzt mal basisches Wasser im Vergleich zu Coca-Cola und Leitungswasser. Also, wir haben bei Cola einen pH-Wert von 2,7 gemessen, also bei dieser Probe. Jedes Cola ist ein, ein bisschen anders, kommt darauf an, wie viel Kohlensäure noch drin ist, was für eine Art von Cola es ist. Aber jetzt, wir hatten hier eins mit 2,7. Und wir hatten ein Leitungswasser, hier Münchner Leitungswasser, gut mineralisiert mit pH 7,6. Und dann haben wir basisches Aktivwasser mit pH 9,5 aus dem Münchner Leitungswasser gemacht. Jetzt haben wir geschaut, wann ist der Neutralisationspunkt. Das nennt man Titrieren. Mhm. Und da ist es doch tatsächlich so, dass wir mit dem Leitungswasser brauchen wir die 32-fache Menge von dem Cola, um das auf pH 7 zu bringen. Mhm. 32 Gläser auf 1. Beim basischen Aktivwasser brauchen wir genau die Hälfte, nämlich nur 16. Also ist schon eine gewisse Pufferung da von dem basischen Aktivwasser. Es bringt also basische Neutralisationseffekte, aber nicht gegenüber der Magensäure, weil da die Pufferungsverhältnisse weit, weit auseinander liegen. Insofern gibt es da kaum einen Einfluss. Sie sehen hier meine Wasserbar äh, in München. Das sind ungefähr, was weiß ich, 100 Mineralwassersorten. Sind da. Die habe ich mal alle in gleicher Weise zusammengemischt, weil ich mal wissen wollte, was ist eigentlich ein durchschnittliches Mineralwasser. Mhm. Ja? Da ist rausgekommen pH 5,61. Also im Durchschnitt sind die Mineralwässer alle recht sauer. TDS 437, das ist der Wert, von dem Sie gesprochen haben, das ist der Leitwert. Ja. Das heißt, wie viele Ionen, also leitfähige, bewegliche elektrische Teilchen, befinden sich in diesem Wasser. 437 ist für jemanden, der aus der Umkehrosmoseszene kommt und den Irrlehren von Herrn Vincent anhängt, ein völliger Wahnsinn. Ja. In Wirklichkeit sind es ja die besten Mineralwässer, die nur saubere Ionen da drin haben, Kalzium und Magnesium und alles in großer Menge. Und die messen wir da. Also deswegen haben Mineralwasser natürlich 
ein Leitungswasser hat nicht so einen so hohen äh, Leitwert wie, wie die teuren Mineralwässer. Die kosten ja nicht ohne Grund auch ein bisschen mehr. Und durchschnittlich sind die auch oxidierend, Durchschnittswert plus 341. Ne? Also das sind Mineralwässer. Und wenn man jetzt mal sieht, dass diese mineralreichen Wässer jetzt meinetwegen in eine Elektrolysezelle kommen, wie wir das mit dem Hybridwasserionisierer zum Beispiel machen äh, können, ja. Ja? Äh, dann haben wir hauptsächlich Calcium- und Magnesium-Ionen, die dies, diesen hohen Leitwert äh, ausmachen, weil die Mineralwässer auf der sauren Seite meistens Gase haben, Kohlendioxid, Kohlensäure, Sprudel und so, und so weiter. Jetzt, was passiert bei der Elektrolyse? Dass die Mineralien Magnesium und Calcium, die werden in die Kathodenkammer gezogen, da wo das basische Wasser entsteht. Und zwar, wenn wir jetzt da zwei Liter Wasser ionisieren, dann haben wir ein Liter basisches und ein Liter saures jetzt mal mhm. über den Daumen gepeilt. Und in den einen Liter basischen sind jetzt die ganzen Lit äh, Mineralien aus den zwei Litern Wasser drin. Deswegen steigt der TDS-Wert gegenüber dem ursprünglichen Wert in dem basischen Wasser deutlich an. Er verdoppelt sich jetzt nicht, weil ja das kein hundertprozentiger Elektrolysevorgang ist, wo alles wandert, aber ein Teil wandert. Und deswegen ist der TDS-Wert im basischen Wasser bei einer normalen Mineralwasserzusammensetzung zum Beispiel Wesentlich größer als der dann in dem sauren Wasser. Da geht es runter. Mhm. Weil die Gase, die, 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 die werden ja nicht, mhm. die sind ja keine, Kann man nicht keine leitfähigen mhm. Ionen. Mhm. Ja, da ist Nitrat zum Beispiel oder Fluorid oder Chlorid, wenn das drin ist, mhm. äh, dann, dann wird das auch konzentriert. Mhm. Das heißt, da, da, da werden dann auch mehr solche Ionen drin sind. Wenn, wenn man jetzt eine Quelle hat, wo viele saure Ionen drin sind, wie es manche Heilquellen haben, dann kriegen wir mehr TDS in dem sauren Bereich. Aber so im normalen, guten Trinkwasser haben wir eigentlich immer mehr äh, Kationen drin und die machen dann, dass das steigt. Also das ist nicht so, dass die Messgeräte da spinnen, die messen ganz genau das Richtige, weil die können nicht falsch messen, weil entweder leitet was oder es leitet nicht. Oder die Batterie ist alt. Was jetzt in den Dreikammersystemen das Entscheidende ist, dass die, dass die Kationen und Anionen ja in die äußeren Kammern drängen, sodass in der, im Inneren immer weniger werden. Das war ja eigentlich das ursprüngliche Ziel der Elektroosmose, nämlich das Wasser von, zu entionisieren, damit man es für technische Zwecke nutzen kann oder wie der Natterer wollte fürs, fürs Pilsner oder Münchner Bierbrauen. Also innen werden es Weniger, außen verdichten sich äh, die, 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 die Ionen. Ähm, das neutrale Wasser, wenn man da jetzt ein Diaphragma hat, äh, dann, dann äh, wird das eine negative Ladung haben. Jedenfalls habe ich so gemessen. Aha. Ich habe ja so ein Apparat mal nachgebaut, äh, so ein natterer Apparat, und äh, das kriegt tatsächlich, das bleibt einigermaßen neutral. Tatsächlich um, um den pH 7 und kriegt aber ein negatives Redungspotenzial, aber nicht so negativ wie in der basischen Kammer. Mhm. Aber der Natterer hat ja 50 Jahre lang das über Apotheken äh, verkauft. Es hatte eine Heilwirkung ne, mhm. aufgrund der Elektronenbeladung, die es hat. Warum macht man jetzt heute keine drei Kammersysteme mehr? Ne, die Wasserionisierer haben ja alle nur zwei Kammern, beziehungsweise ein Mehrfaches davon, mhm. damit es äh, schneller geht. Sie brauchen keine leere, sozusagen Neutralkammer mehr. Wir brauchen ja auch in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Hygienewirtschaft, äh, brauchen wir auch manchmal das sogenannte Analytneutral. Ja? Das ist zum Beispiel dann ein neutrales Wasser, mhm. das aber so, so konzipiert ist, dass es ein hohes Redoxpotenzial hat, damit es die Bakterien kaputt macht und die, die Pilze und Viren und, und so weiter. Das kann man durch eine bestimmte Rückvermischungstechnik erreichen. Genauso gut kann man Katholit äh, oxidativ machen oder Katholit äh, neutral. 
das funktioniert alles durch eine Mischtechnik. Mhm. Ja, das hat man dann schon in Nataras Zeit auch herausgefunden, dass es eigentlich unnötig ist, die, 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 die mittlere Kammer, weil man auch mit Mischungen der verschiedenen Wassersorten gute Effekte, gezielte Funktionswassereffekte erreichen kann. Elektrosmog, das ist eine Sache der Stromversorgung. Mhm. An Trafo, wie es manche Geräte haben, äh, macht Elektrosmog. Da, ich habe es gemessen, also da, da hat man ein ziemlich, ziemlich starkes äh, Magnetfeld neben dem Trafo. Der wirkt dann natürlich auf das Wasser ein, das, der wirkt auch auf dich ein, wenn du daneben stehst. Äh, ich habe sogar so, mal so ein Kangen-Gerät gehabt, äh, das habe ich eingeschaltet und hörte gerade Bayern 3, dann war der Sender weg. Mhm. Der hat auch einen großen, fetten Trafo, mit, mit dem die immer angeben, also der ist, der, der ist wirklich groß und fett. Aber was nützt das? Letztlich kommt es darauf an, wie viel Strom kommt rein. Und die modernen Ionisierer äh, haben alle, äh, SM, SMPTS heißt glaube ich, äh, Schaltnetzteile mhm. äh, halt drin, für die eine gleichmäßige und, und elektrosmogfreie äh, Stromversorgung gewährleisten. Also insofern soll der Baubiologe halt, wenn er gerne einen Wasserionisierer einbaut und so, solchen kaufen, dann hat er, hat er ein nettes Problem mit der Strahlung. Die Frage kann, kann letztlich nur der Mensch selbst beantworten. Ja. Äh, also ich kenne wenige, die kein besseres Gefühl haben, wenn sie dieses elektroaktivierte Wasser äh, trinken. Der Dr. Erlacher hat schon fast 30.000 Menschen jetzt mit diesem, diesem äh, Wasser behandelt. Die haben zu alle mit einem pH-Wert von 9 zu trinken angefangen haben. Und gut, es war schon, waren vielleicht fünf dabei, die dann gesagt haben, mh, mh, das, das sind halt dann die Elektrosensiblen, die ja. dann halt wirklich, das sind ja halt 0,2 bis 0,3 Volt, was man da auch auf der Zunge spüren kann. Aha die dann sagen, hm, na, na, lieber, lieber mal erst da. Und, aber die gewöhnen sich dann dran. Und, also vor allem die, die vorher Umkehrosmosewasser getrunken haben, die, die sind an ganz andere Empfindungen gewöhnt, wenn man Wasser trinkt. Mhm. Ich weiß es nicht, ich muss mich überwinden, wenn, wenn, wenn ich so ein Batteriewasser trinken soll, aber... Manche trinken das ja schon mit Leidenschaft und groß, aber der Glaube versetzt oft Berge. Mhm. Ja. Tatsachen sind andere. Also es gibt die verbreitete Aussage, man solle Medikamente nicht mit aktiviertem Wasser nehmen. Der Hintergrund ist der, dass das aufgrund der elektrischen Beladung die Galenik beschleunigt. Die Galenik ist die Geschwindigkeit, in der ein Arzneimittel aufgenommen wird vom Körper. Es geht schneller. Das ist aber jetzt bei manchen Arzneimitteln nicht erwünscht, weil die sind von der Pharmaindustrie genauso konzipiert, dass die sich in einer ganz bestimmten Art und Dosis ins Blut hineinmischen, damit da immer ein konstanter Pegel ist. Also deswegen wird abgeraten, ohne ärztlichen Rat, äh, Arzneimittel mit äh, basischem Aktivwasser zu nehmen, das muss man auch ernst nehmen. Mhm. Mhm. Also da kann man dann gefiltertes Wasser nehmen. Aber sonst eher kann man immer das basische trinken und auch an, an, das andere, Ich meine, die, 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 die Pharmaindustrie schreibt ja immer rein, trinken Sie die Pille mit Wasser. Ja? In der Realität trinkt der eine mit Apfelsaftschorle, der andere mit Milch. Äh, Manche spülen es vielleicht sogar mit dem Bier runter äh, oder der andere mit dem Kaffee oder Tee, was auch wirklich die Galenik äh, ein bisschen beeinflusst, weil die haben alle unterschiedliche Redoxpotenziale. Deswegen, die gehen auf die sichere Seite, trinken sie es mit Wasser. Unter Wasser versteht man normalerweise Trinkwasser im pH-Bereich von 6,5 bis 9,5 nach der Trinkwasserverordnung. Das, dafür ist es getestet, da sind die aus dem Schneider. Ne? Die Realität sieht anders aus, die Leute trinken es mit allem möglichen Stuff und äh, letztlich weiß man nicht, wer jetzt infolgedessen einer veränderten Galenik gestorben ist und wer nicht. Mhm. Ja. 
Aber sonst kann man sie literweise trinken. Das wird ja anscheinend in Asien sogar bei krebskranken Leuten so sechs Liter getrunken pro Tag. Ja, das, das hat der Herr Shirahata mal berichtet. Ja. Ähm, da geht es wohl um, um Patienten nach einer Chemotherapie mhm. äh, wo, oder Strahlungstherapie. Mhm. Strahlung war ja das erste Thema eigentlich mhm. für das basische Aktivwasser. Äh, und da bauen sich irrsinnige Mengen an freien Radikalen auf. Und weil das basische Aktivwasser so wirksam ist im, im, im Neutralisieren von Ra freien Radikalen, gibt man denen halt sagt man denen, trinkt es, trinkt es, trinkt es, trinkt es, weil dann gehen die freien Radikale schneller aus dem Körper raus und die können wieder schnell den nächsten Therapieschritt äh, mhm. machen. Grundsätzlich, äh, habe ich ja gesagt, die Trinkmenge von Wasser berechnet sich ganz einfach, weil jedes Wassermolekül nur zwei Wochen bleibt, brauchen wir genau 0,31, was glaube ich, äh, pro 10 Kilogramm Liter am Tag. Mhm. Ja. Und was man dafür ein Wasser trinkt, ist egal. Man isst ja, wenn ich, mal, wenn ich jetzt einen Apfel esse oder eine Orange, habe ich ja auch ein Wasser drin. Mhm. Ja, das, da reduziert sich dann mein, mein Tageswasserbedarf ein bisschen. Wir wissen ja, dass viele alte Leute durch Dehydration sterben. Mhm weil sie nicht mehr genug trinken. Das liegt einerseits an, an den skandalösen Systemen in den Pflegeheimen, dass die die Windeln nicht so oft wechseln wollen, das Pflegepersonal, und deswegen geben sie den Leuten nicht genug zu trinken. Und sie geben ihnen aber auch oft das Falsche zu trinken. Ich habe das Beispiel von dem, von dem, von dem Mineralwasser, mit dem man Babypulver anrührt, gebracht. Das wird ganz schön sauer. Und das hat ein sehr ungünstiges Energieniveau, weil es sehr die, die Mineralwässer, die die Leute da in, in den Krankenhäusern und so weiter immer kriegen, durchschnittlich 341 äh, Millivolt äh, Oxidationspotenzial. Jetzt soll der alte, kranke, schwache Mensch das in sein Blut reinziehen, dieses Wasser. Dafür braucht er dann, weil das Blut hat minus 50, braucht er 0,4 Volt, um das Wasser aufzunehmen. Deswegen sagt er, bring es mal doch ein Bier. Mhm. Weil das Bier hat ein viel günstigeres Redoxpotenzial. Hier so ein Münchner Bier äh, wie Augustiner, das hat plus 80. Ja, da brauche ich halt mhm. nur ein paar Millivolt, damit ich das aufnehmen kann. Ja? Deswegen verweigern die alten Leute die, das Trinken von Wasser. Weil das Wasser, was die kriegen, ungünstig ist, weil es anstrengend ist, weil es Energie kostet. Und wenn ich eh schon schwach bin, dann habe ich die nicht. Mhm. Und dann sage ich, na, ich trinke es lieber nicht, das ist mir zu anstrengend, das Wasser trinken. Mhm. Also da steckt schon was dahinter. Mhm. Mischen, selbstverständlich, okay. mit allem. Es wird alles besser dadurch. Hat mich heute, heute jemand, jemand am Telefon gefragt. Äh, mein Mann darf nur warmes Wasser trinken. Mhm. Darf ich, äh, die, die hat schon acht Jahre einen Wasserionisierer. Äh, darf ich das warm machen äh, am Ofen? Und, aber da, da, da gibt es dann so Ausflockungen von so weißlichen Substanzen. Ja, ist ja ganz klar. Ich habe es ja gesagt, in dem basischen Wasser sind, sind mehr Kalziumionen drin. Mhm. Die gehen dann mit der Kohlensäure in der Verbindung zum Carbonat ein und fallen aus, sobald ich äh, thermische Energie äh, rein, äh, reingebe. Dadurch wird auch das Redoxpotenzial, das die in der Schwebe hält, zerstört und die fallen runter. Mhm. Plumps. Also, wenn ich es koche, habe ich nur mehr ein basisches Wasser, eine Lauge, wenn man so will, mhm. und keine Elektronenüberschüsse mehr drin. Kann man trinken, kann man machen. Es schmeckt auch ganz gut. Tee oder Kaffee, wenn man den damit macht. Aber der Mann soll ja schon auch mal irgendwie basisches Wasser mit Elektronen trinken. Also habe ich gesagt, mischen. Mhm. Machen Sie einen Teil davon kochend heiß. Und mischen Sie den zur Hälfte mit kaltem basischem Wasser, dann hat er genau die richtige Trinktemperatur und trotzdem noch 
die Hälfte der Elektronen wenigstens, äh, wenigstens noch drin und auch noch mehr Minerale. Mhm. So kann man es machen. Die Wärme spielt eine ganz redox schädliche Rolle. Also ich habe es schon probiert mit K Keramik auf Gas. Also dass kein Magnetfeld da ist, trotzdem durch die thermische Energie äh, brechen die, die, die zarten Bindungen, die vor allem der Wasserstoff in dem Wasser, der Wasserstoff ist sofort weg, ja. der, der schaut, dass er weiterkommt, wenn es ihm zu heiß wird. Ja? Der Wasserstoff mag es am liebsten kühl. Der Sportler neigt ja dazu, dass er bis zur Extremsituation den Säureausstoß ankurbelt, weil, weil er ja viel Muskelarbeit verrichtet, da fällt viel Säure an und wenn dann die Gesamtheit der Körperflüssigkeit in einem, einem günstigeren basischen Zustand ist, dann hat er schon mal einen großen, großen Gewinn, weil dann, wenn, wenn, wenn die Körperflüssigkeit nicht unter ein bestimmtes Level sinkt, dann, dann kann der Sauerstoff besser transportiert werden. Und das ist ja das Wichtige für den, für den Sportler. Also einerseits die Säuren weg, die Kohl, Kohlendioxid, das muss raus über die Lungen, und, und aber der Sauerstoff muss auch äh, rein äh, zu den Muskelzellen. Also insofern, Sportler sind eigentlich die, 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 die größten Gewinner äh, sowieso vom Wasser trinken. Die haben ja auch jahrelang Sauerstoff angereichertes Wasser äh, getrunken und dann festgestellt, okay, da laufen sie ein Hundertstel schneller dann auf die, auf die 100 Meter, weil halt das noch den, normalerweise, wir sind ja keine Fische, also wenn wir Sauerstoffwasser trinken, dann merken wir gar nichts. Mhm. Ja, aber ein Leistungssportler, der merkt dann schon was, weil halt doch noch ein Quäntchen mehr Sauerstoff, als über die Lungen reinkommt, mhm. verfügbar wird. Mhm. Bodybuilder, die, für die gilt jetzt generell das, was für Sportler gilt, mhm. aber natürlich die sind ja nicht die Könige der Nahrungsergänzung, die, die, die pushen sich ja ab mit, mit Eiweißpulvern äh, und, 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 und allen möglichen Proteinmixes. Was ich bei dem Babymilchbeispiel gesagt habe, das gilt natürlich auch für solche Pulver. Die kann ich natürlich in ein besser resorbierbares Milieu bringen, indem ich die mit basischem Wasser einnehme, anrühre, mein, mein äh, Energy Power äh, Protein Muscle Mix. Mhm. Oder äh, auch das Arginin, das, 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 das L-Arginin, das ist ja auch ein Eiweiß. Das, äh, das, das, äh, das macht, äh, dass wir gut entspannen können. Äh, das weitet äh, die Blutgefäße. Das nehmen Sportler auch, auch gern, Leistungs Le Leistungssportler, damit, damit mehr, mehr das Herz sich nicht so anstrengen muss, wenn die Blutgefäße mhm. geweitet sind. Das nehmen die tonnenweise ein. Und das ist natürlich auch was, das ist ein grauenhaft schmeckendes Pulver. Wenn man das mit basischem Wasser anrührt, kriegt man es erstens leicht darunter und wahrscheinlich hat man auch mehr davon. Ich bin eigentlich ein studierter Politikwissenschaftler. Und für mich ist das jetzt eigentlich Revolutionsgeschäft. Okay. Ich will, ich will dass, dass dieses Wasser seine Verbreitung findet. Ich will, dass dieses Gesundheitswesen äh, reformiert wird. Ich will, dass diese scheiß Getränke, diese verbrecherischen Getränke, die auf dem Markt sind, äh, mhm. verschwinden oder es zumindest äh, schwerer haben. Und ich will natürlich persönlich äh, länger leben, mit meinen Krankheiten besser fertig werden mhm. äh, und dieses auch äh, verkünden. Also ich habe das zu meinem vollkommenen Lebensinhalt gemacht. Danke für die ganzen Informationen bisher, weil es war schon wichtig, ohne die Infos, weiß nicht, wie, wie es in Deutschland jetzt aussehen würde, aber dank den Büchern hat es wirklich viel passiert. Dankeschön. Nasenbaum, bis bald. <lacht> Danke.